，让我太上让我你就是，我准备就是放过你。我就是死，我也不会把禁书交给你们这些邪魔歪道。老夫以怀入海，待有年日，以心血开启。你还是老夫一生死学。嫂子，擦汗。郭大傻子，脑子被车撞坏了，还知道心疼嫂子，果然没白疼你。嫂子，我想吃大白。去去去，等嫂子采完草药，就回家给你蒸大白馒头吃。<笑>去吧，一边玩去吧。嗯。死鬼，干嘛这么着急？又不是不给你，衣服都给扯坏了。人家就急嘛。林、哎、叔、哎，你们你们一起玩，能不能带我一块儿？这不是郭大傻子吗？不许睡，你把老子吓毁了！快，他不会认出我到处乱嚷嚷吧？哎呀，他就一个傻子，他懂个屁啊！我认得你，你是大勇哥的媳妇儿，我去告诉。大勇哥，你跟林叔亲嘴不跟我玩，哼！大勇哥，快吃呀！大勇哥，快快快拦着他呀！快吃呀！哎、林叔，你也不行啊！你个傻东西，跑得还挺快。啊啊啊啊他不会摔死了吧？呸！偏要收他，我能有什么办法？<笑>那我们继续。哎呀，还继续个屁！我没心情了，走。八道三千，一样为限。我来一往中东,东土，今日蓬莱在场要的，还无上一路万千要方。该有列你列体之罪，东来日后多行善事，造福众生。我现在过得很寂寞，一定要让嫂子过着好日子。吴医生，小凡醒了，还请您去看一眼吧。醒来呀、啊，那就没事了。之后我们两个可以聊聊。吴医生，还请您先去看一下小凡。一个傻。这不在乎他干，难道傻子也会干那事儿？吴医生，请你不要乱说。你让我先去看那傻子也行了，先把医药费结一下，包扎伤口五百，药费六百，一共一千一百块。这么贵、啊？嫌贵啊？那你让我爽一下也行啊。吴医生，小凡还在里面。一个傻子，你怕什么？你家男人都出去这么多年了也没回来，你就不想找个男人支援一下？你就故意包扎一下要五百块，你咋不去想呢？而且你刚刚弄掉，明明就是维 C 吧？你卖六百块，你你，郭大傻子，你那小子，我饶不了你！喂，嫂子，你没事吧？小凡，你哪不好？你不傻吗？嫂子，我没事，我好了，嫂子。我以后不会让别人欺负你了。你小子，你脑子刚好想什么呢？你嫂子长得实在太好看了，没忍住。不说这些了，走回家，嫂子给你蒸大白馒头吃。好，听嫂子的。嗯
姐，怎么了？可能是今天吴阳那个畜生想要欺负姐，把姐肩膀弄疼了。那我帮你看看吧。姐，淤青了，我帮你疏通一下。你爱按摩啊？试试就知道。那你轻点，鞋怕疼。哎。姐，要不要换个姿势？不用，就这个姿势，太舒服了。那我现在发力了，你忍着点。嗯。小凡，受不了了，没想到你技术这么好啊！过来，老东西，坐下。五三，出来，干什么呢？五三，滚出来！五三，哟、啊，姐，我跟我妈连饭都快吃不上，你可倒，感情白天在家玩男人呢。怎么了？怎么了？中风了呗！赶紧拿钱给我妈治病，顺便给我也拿点，呃，上外面打工去。吴自强，你是不是又出去赌了？管我，赶紧拿钱，要不然等着给我妈收尸吧你！姐，我帮阿姨看看吧。小凡，怎么样了？阿姨只是普通的中风而已，我已经运气帮她解决了，只是需要静养一段时间。他妈运气！你怎么不说直接把真气灌入我妈体内，然后我妈生龙活虎了呢？不是姐，你哪儿找的傻子呀？你要是想要男人，我可以给你介绍曾二虎，还能顺便帮我们家把债抵上。你给我闭嘴！我是你姐，你把我当什么了？与其跟这个傻子上床，还不如跟曾二虎上，既能还债，还能改善我妈生活，这不是你当姐应该做的吗？啊，猪狗不如的东西！给我起来！你说什么？我说你是猪狗不如的东西，就凭你这傻子敢骂我啊！小凡，别，小翠，你快跑！那个畜生把你抵押给曾二虎还债了，你能开口说话了？老不死的，还能开口说话了？正好，我把你一起也卖了。有我在，休想！呀哈，谁他妈的这么大的狗气啊！曾二虎来了，有你好受的了。哎，我。哎呦喂！吴志祥，你他娘的傻子不傻的？你姐傻的倒是水灵水灵的，<笑>有点味道啊。哎姐，那我这个债，<笑>只要你姐好好的伺候我，这钱的事嘛，好赚，好赚。呸<笑>！自己欠下的债，凭什么让你姐还？他不还谁还啊？我是吴家的根儿，他算什么东西？他就该给吴家做贡献，知道吗？哎呀，哎，哎，姐姐，救我，救我，救我，救我！哎，姐姐姐姐，姐救我，救我！你们家的事我不管，吴志强已经把你比赛给我了，我就要把你带走。你们想带我姐走？他问问我的拳头答不答应？哼，小子，你也不瞧一瞧。好好打听打听，我曾二虎在这十里八乡的，谁敢跟我提拳头，他就得死。别，姐，你先回去，出了什么事都不要出来。嗯，小凡，姐，你信我。<笑>小子，我倒要看看你到底有多大的能耐。给我下，是。给我住手！你给我站！谁敢往前一步，我弄死他！快点给我拔起来，快点！把他给我拔好了！吴志强，你快点上啊！把他给我弄死！我我我二虎哥，我不行！你个怂包，赶紧上！让他干嘛？快点！把他给我扒好了
我要让他亲眼看着，他的嫂子是什么在我的挂着。嫂子，我没事。都流鼻血了，快去看他！听说我们村唯一的医生吴阳要回镇上了。什么？回镇上了？啊、那咱们桃园村岂不是没村医了？就是啊。坏了，你白天打了吴阳，吴阳现在又整这一出，恐怕就是针对你的。走就走呗，嫂子，我跟之前可不一样了。区区一个吴阳，我还真没把他放在眼里。可是，吴阳要是走了，谁给咱村里人看病啊？他走了才能太平呢。一个庸医留在村里，难不成祸害咱们村的姑娘？不行，不能让吴医生走。这样，你现在跟着我去跟吴医生道歉。吴医生，你可不能走啊！是啊，吴医生，你走了，我们怎么看病啊？我这慢性病，每天都得吃药啊。诸位父老乡亲们，我也舍不得你们，可是我是一天都待不下去了。昨天的郭大傻子直接跑到我卫生所来闹事，还把我给打了。哎，你们看，吃这么一大块，老疼了。要是我再待下去，估计连命都没喽。吴医生，您不能跟一个傻子较劲的，您那大人有大量。就不要计较了哈！是啊，实在不行，我们叫小凡过来跟你道个歉。是啊，他是个可怜的孩子，您大人有大量，饶他这一回，要不让他给您诊所免费做工怎么样？哎，郭大傻子给吴医生道歉来了。吴医生，小凡来给你道歉了，你就原谅他，留下吧。让我原谅他呀？也不是不行，让他给我跪下，磕十个响头，用大嘴巴原谅他。小凡，你为了我们大家伙儿，你就吃点亏，给吴医生跪下磕几个头吧。是啊，小凡从小你就是听话的孩子，你就跪下磕几个头，这事儿就过去了。让我给他磕头，你想屁吃呢？各位有所不知，吴阳这个家伙一点医术都没有，什么病都治不好，每天就想着祸害咱们桃园村的姑娘，还把几块钱的维 C 卖到上百块钱的价格。他呀。简直就是吃人不吐骨头的畜生！小凡，你不傻啦？是啊，他不傻了。郭大傻子，你吹什么牛逼啊？我什么时候祸害你们村姑娘了？那检查身体，我得用手啊。俗话说，望闻问切，摸几下，那不很正常？郭大傻子，不懂你就别乱说。你们要是怀疑我的话，那行，我现在就走。但是呢，你们以后要是要看病，就得去镇上，开车呢一个小时，要是遇到个什么急症，就没事，等死吧。那那那那不行，那不行，不能走啊！让他们走，以后我给你们看病，全部免费。你呀，你个傻子，凭什么给人治病？哎，小凡，你真的会看病啊？小、啊、凡，快别闹了，向吴生道个歉，这事儿就算过去了，好不好？乔小姐，我真的会看病。你要是证明一下呀，这两天乔乔正好不舒服。你给他瞧瞧，乔小姐，我帮你搭个麦子。小凡，你要是不会，就像吴生服个软吧。医院里可不能没有医生啊。我知道乔小姐的病了，你知道个屁！乔小姐，你背后是不是长了一个指头大小的指纹？你怎么会知道？不会吧，小凡，你真的会医术啊？仅凭把脉就能诊断出谢护士背后的肿瘤，就连大小都能算得出，这哪里是医术，这是神医！不可能，绝对不可能！你怎么会知道？前些天我知道也是谢巧巧跟我说的，难道他跟你也说过？还是说你们两个有一腿？郭小凡看过你的背？吴阳，你闭嘴！一定是你想
。就算你知道他有肿瘤，又能怎样？你还能给他治好了？我当然能治。不可能，乳房瘤这种东西，连吃药都治不好，除非用手术割掉。如果我治好乔小姐的病的话，那你现在跪下来给我道歉，然后滚出唐家村。好好，乔大傻，看你怎么收拾。小凡，你……乔小姐，你忍一下，我帮你疏通一下气血。当然，那是你的，分明是你在搞坏事。协调上真有点毛病，老电影这么久都有。好了，小姐姐，哎，小姐，我的瓜子散了些。呀，我后边的脂肪瘤真的消了。不可能，我不信，我看看。乌阳，这是你想随便看就能看的吗？乌阳，你现在跪下道歉，然后滚出唐小村。你们俩。一定是你和谢小小联合起来骗人！我们这群乡巴佬没点眼力劲儿，活该一辈子穷光蛋。我们确实是一群乡巴佬，但是我们眼睛可是不瞎。哼，依我看呐，你呀就是个庸医，自己的技术不好也就罢了，脸皮还那么厚。是啊，我看吴阳就不是什么好东西，小凡比他强一半。行行行，去，你们等着，那我走。想走，休想！让你祸害你的姑娘。我让你下半辈子永远都立不起来。把吴阳赶走，你是解气了，可是村里就没有医生了。小凡就是最好的医生，他有行医资格吗？没有的话，县里是不会让他接手卫生所的。就算取得了行医资格，也要花钱买药、买设备。他有那么多钱吗？小凡，别担心，嫂子手上还有点钱，等到明天我再去山上采采草药，拿到镇上去卖。你要是想把村里的卫生事搞好。嫂一定全力支持你。谢谢嫂，那我明天陪嫂子一起上山去。那好吧，我先回县里想想办法。再怎么说，也要保证诊所里的药不能断。那就有劳乔小姐了。啊！有蛇，有蛇。姐，没事吧？我被蛇咬了。蛇呢？咬到哪了？来，你坐下。蛇,蛇跑了，咬到腿上了。姐，我已经帮毒液逼到伤口处了，但是很快就会扩散，我现在必须用用嘴吸出来。那你快一点。如果你觉得不好意思的话，那你就把眼睛闭上。姐，好点了没？小凡，你好厉害，我现在头也不晕了，腿也不麻了。要不我怎么说当村里医生呢？这草药采了也不少了，我现在背你回去吧。好。哎。哎呀，翠儿，你这是怎么了？请问你是？我是镇上的网友才呀，媒婆六姑介绍的相亲对象，原来是马老板。没错，就是我。我县里有两套房，只要你嫁给我呀，以后也就是城里人了。只要你把我伺候好了，我不仅天天让你吃香喝辣，还可以每个月给你两千块钱零花钱。多谢王老板的好意，不过我现在暂时不考虑这些。我腿受伤了，我先回家了，不好意思。哎，翠儿。你先别走啊！要不这样，你要是能给我生个男孩，我就在县城给你买一套房，怎么样？你这个人怎么回事啊？我嫂子已经说的非常明显了，你还听不出来吗？哪来的小屁孩？大人说话有你插嘴的份吗？一点教养都没有！你再说一遍，翠儿，你可得好好想想了。你年龄也不小了，又不是黄花大闺女，别以为自己还有多值钱。你说什么？就你这个熊样，也能配得上我姐？你做梦吧你！马老板，谢谢你的好意，不过我暂时没有考虑再嫁的想法。不好意思，我回家了。不就是个破鞋吗？还装模作样的，都不知道是不是被人给睡烂了。你个狗东西，说什么呢？怎么，我说错了吗？看你对他这么上心，你是不是也和他睡了啊？被我说中了吧？给我姐道歉，道个屁！一群乡下巴子，你都不知道自己是什么东西，找死
！你敢打我，我叫警察来抓你！对不起，道歉，道歉，道歉，道歉，对不起，我错了，饶了我吧。小凡，够了，别惹出什么乱子。滚！你这个孩子，怎么这么容易冲动？我就是看不惯他们这些人说你坏话。好了好了，谁知道你对姐好？咱们先回家睡觉，明天还要去镇上卖草药呢。嗯、姐，你先回去吧，我去镇上看看有没有收草药的。医、啊、生，你们这里收过草药吗？呃，进门右转。哎，谢谢。是你呀、啊。你怎么来了？他说是卖草药的，为什么你认识他？这个小鬼是桃园村出了名的骗子，他来咱们医院肯定是行骗子。原来是骗子啊！快走快走，不然我报警了。我在卫生院一天，你就别想来卖草药，你们也别想来医院治病，落在我手里，有你们好看。我看你真是找死，腰子坏了还不够是吧？原来是你小子在捣鬼。老子说这两天腰怎么那么不舒服，而且那活也不好使了。是你小子使坏，我看你找死！你们院长呢？我是江总秘书戴春林，赶紧叫你们院长出来救人。我们院长正在二楼进行一台手术，我是吴阳，是我们医院的责任医师。我们一定会把江总照顾好。我要是能救好江总，给他看，我是非常感动。啊，江总今天都吃了些什么？江总最近有点感冒，早上吃了两颗感冒灵，然后吃了两颗酸枝果，就突然腹部疼痛，晕过去了。感冒灵里面含有酸甲丁，跟酸枝果里面的酸性物质起了叠加反应。酸碱平衡很重要，江总这是酸性物质过度了。跟胃酸混合在一起，灼烧了胃部，需要马上进行洗胃。好好，无牙医生是吧？好样的，等江总醒来一定重重酬谢你。啊，顾秘书，您过奖了。我们一定赶快安排手术。你要想害死他的话，就不用这么折腾。你是谁？呃，我只是个村医而已。如果你们不想害死他的话，就不要洗胃，直接上血液机就行。村医，血液机是什么？你千万别听他胡说。他就是个骗子，根本没有行医资格。快来人，把他赶走，别让他在这捣乱。感冒灵的成分作用血液，酸枝果的酸性作用胃部，直接洗胃有什么用？难道你不知道洗胃对一个病人的伤害吗？而且这样可以加重病情，促进血液循环。你这个庸医啊，你是想害死他呀？你说谁呢？一个骗子，你懂什么？吴医生，这小伙子说的有没有道理？这，这个。如果感冒要吃得晚，这会儿还不一定作用到血液呢。不一定，你给我说不一定，我们江总晕倒了。如果不是这个小伙子提醒，等我们江总出了事情，你担得起这个责任吗？耽误我们这么多时间，还不如赶紧送县医院。等一下，恐怕现在来不及了，我帮他看看吧。你，你真能行吗？你千万别听他胡说，他就是想骗人。你是个庸医，你差点害死我们江总，我等下再找你算账。小伙子，还请救救我们家江总。谁有银针？我需要银针帮江总治病。你们用我的吧。呀，刘老，你都玩手术了？刚刚结束。小克，我用的是五寸软针，你能用吗？要是不行的话，我派人到周医科去给你取三寸针。没问题的。吵什么能？一般的针灸用的都是三寸针，也就是十厘米，五寸针接近十七厘米。只用于特殊理疗，不是经验丰富的中医根本就用不了。你一个种田的，怎么可能会用？哼，是吗？我看到，我连三寸的都有力，刘老爹大半辈子，也才能给哥一寸，拿不了多少水，怎么会用一寸？不太累就可以去。这么长的针，你插进身子，就不怕把人扎死吗？这小孩才几岁啊，长得这么大。
何以真究？这手法也太逆天了吧！这位小伙子，绝非是池中之物。好了。等他苏醒之后，就会帮胃部的东西吐出来。到时候你们不放心的话，可以到县里做一个全部检查，看看有没有洗胃和上血液剂的必要。戴秘书，我来给江总做一个全面检查。吴总脉象平稳，应该没事了。哎，刚才那个小医生呢？对啊，小医生哪去了？这次都亏了他，得好好感谢才行。你们谁认识那位小医生？吴医生认识。啊，他，那他就是个赤脚医生，好像是过来卖药的。我也不认识。赤脚医生，赤脚医生会用五寸软针，会有这样的医术。你们不管是谁，不管想用什么办法，必须找着这个小医生。你呀、啊，还得。多学学啊！是啊，刘院长，我看你们医院啊，该好好整顿整顿了。一些水平平庸的家伙，还是不要留了。这次草药卖了不少钱，也不知道翠姐怎么王老板，你要不再看看我这个菜？姐，怎么了？小凡，你来了，你等等姐。王老板。我这个都是自己家种的纯天然有机蔬菜，不吃农药，不打化肥，肯定会有虫洞之类的，没有那么美观。我不管，这批货成色不行，必须把价格降下来，按普通价格。姐，不用管他，哪有这种人？我们不打农药的天然有机菜，成色肯定没那么好。你们不要，我们卖到别家去。把菜给我放下，这批货是我家的，小子。你给我识相点儿，拿过来吧。给我姐的蔬菜钱。小子，你有种，得罪我，以后不要想在这上卖菜了。得罪我，以后不要想在这上卖菜了。你小子，你是拿我这钱了？赔钱！别别别别别打了，我我我我我我赔钱。嫂子，我们走。小芳，你放开，你放开。姐，我想要你，小凡，不行，我我有个男人，而你，姐，我不介意，就你对我好，我就想跟你在一起。小凡，小凡，好了，不说这些了，先看看这些菜该怎么处理吧。那我再拿到其他地方看看吧，姐。怎么了？咱们这天然有机蔬菜产量少，就算全部都卖出去，也赚不了几个钱。那咱们就多种点。你懂啥？咱这有机蔬菜不打药不施肥，产量低得很，所以价格才高。要是能多种点，我也就发财。姐，我研究了一款药水，跟水一样，没有任何污染，只要蔬果用得了它，就可以快速生长，到时候就可以卖到好价钱。要不咱们试试？你还有这种东西？我我去拿，你等我一下。我按药材上药王经的药方进行调试，这药水肯定让嗓子蔬菜长得又快又好。姐，用这桶水来浇水，保证蔬菜可以长得又大又好，到时候可以卖个好价钱。没味道，不是化肥。你确定这玩意好使？好不好用？你试试。那好吧，我试试。行，走。小凡，小凡
，子言，发生什么事了？你看，这个黄瓜一夜之间长这么大了。姐，我没骗你吧？吃了，口感清脆，比镇上农家乐卖的黄瓜还好吃。那咱们就把黄瓜卖到农家乐去，肯定可以卖到好价钱。太好了，小凡，你太厉害了！我现在就去摘黄瓜，拿到镇上去。姐，以后这种粗活就我来干吧。好，那我们现在去摘黄瓜了。哎。你好，用餐嘛？您几位呀？要不要包间、啊？我不是来吃饭的。你们老板在不在？老板？你谁呀？你找我们老板？我是桃园村的，我们种植了天然有机蔬菜，想跟你们老板谈谈合作的事情。哟，这不是桃园村的郭大傻子吗？怎么着？你们桃园村没用狗链子把你拴起来，还敢跑来这？就怕把你送去精神病院吗？你们老板要是不在的话，找你们经理也行。喂，我说郭大傻子。和你说话呢，我找你们经理，跟你一个服务员有什么好说的？你他妈敢看不起我？我们金海饭店可是镇上最有档次的饭店，那你还是个服务员？你滚！你他妈敢打我？吵什么呢？你他妈敢打我？吵什么呢？带秘书这边请。老板，这个人在这闹事，还把我给打了。你是谁？为什么在我这儿闹事？我只是过来推销我们的有机蔬菜，是他们行动的时候。我们店有固定的进货渠道，不需要你的。没事，赶紧走，不要在这吵。你是那个小蛇医？你是？我是江鱼集团江总的秘书戴春林啊。昨天在正威生院我们见过，你想起来了吗？啊、小兄弟，我可算是找到你了。你可是我的救命恩人。戴秘书，他不是卖菜的吗？怎么又成医生了？别看这个小医生年龄小，他可是个大神医，妙手成针啊！咱们江总晕倒的事，你也知道，全靠这个小医生救了回来，连刘院长都对他赞不绝口呢。戴秘书，您千万别这么说，都是一点小事。对了，江总现在恢复的怎么样？江总在卫生间躺了一下午，就彻底好转了，连感冒都好了。这不，一大早就到县里开会去了，不然他肯定来亲自谢你。刚才怎么回事啊？要是有人敢对神医不敬，那就是对我的不敬。谢老板，你可要懂事啊！你们几个现在也被我开除了，赶紧给我滚！老板，滚！快！走，我们一块吃饭去。哎，哎，请，请，请，这边请。对了，你这菜怎么回事？你不是小医生吗？我的主业是桃园村的村医，平时有空的时候会种一些纯天然的蔬菜。对了，戴秘书，谢大哥，你们尝尝，这是我们种植的黄瓜，味道特别的好。它卖相就很好。我说老谢啊，你可以给你垫一遍，多采购一点嘛。嗯，味道真不错，太好吃了。这是我们桃园村特殊的水土，加上纯天然的养分，才能种出这么好的蔬菜。只是我们这个价格肯定会比市场上高一些，这味道绝了啊！比我们饭店所有的蔬果都好吃。别说了，这个黄瓜多少钱一斤？我们这个价格有点高，要三十块钱一斤，因为我们这个蔬菜比其他农家乐的蔬菜更好吃。没问题，我全要了，以后你所有的蔬果我全包了。那太好了，只不过我们现在的产量还没有上来，但是我们打算扩大规模，到时候给谢大哥亲自拉过来。不用那么麻烦。直接给我打电话，我亲自去拉。这个是我酒店的贵宾卡，以后你所有的消费按照成本价打五折。谢大哥，这么好的果蔬啊，我看可以给我们公司当员工福利嘛。一定一定，到时候我们产量上来，我们亲自给戴秘书您送过来。来吧，庆祝一下来。嗯。林大勇，你这要干什么？你干什么
，当然是给你检查身份证了。俺们邻居这么多年，你应该也知道，老子早就看上你。今天借他酒劲儿，老子就要把你给办了。我告诉你，别胡来！你小心吃了饭。少他妈瞎胡闹！让你天天在老子面前装正经，老子看你骨子里就是个荡妇，还装什么呀？想男人了吗？今天就让你尝尝男人的味道！哎，你别过来，小梅，小梅，加油！你好大的狗胆！啊你别过来！你，你敢过来，给你个绝窟窿！林大勇，你头上绿成青青草，还敢欺负良家妇女？果然呐，不是一家人，不见一家人，一家子。小凡，不要！他哥哥是村里有名的混混。你行，我今天就饶你！你要是再敢欺负我嫂子，我弄死你！小兔子！你给我等着！我虽然不怕这些货，但是不能让嫂子担心，还是以后再教训这群家伙吧。嫂子，你没事吧？没事，嫂子，就是受了点惊吓。谢谢你，又救了我一次。有你真好。嫂子，我今天早上帮咱们的黄瓜卖到金河大饭店去了，他们老板人特别好，不仅花三十块钱收购咱们的黄瓜，而且还承包了咱们以后所有蔬菜水果。真的，金河大饭店就是咱们镇上最大的那个饭店，还三十一间。小凡，你不会再打趣嫂子吧？嫂子，我能骗你，这大老爷也没。哇，小凡你太厉害了！我们有了金河大饭店这个供货商，我们以后的果蔬就不愁卖了。咱们以后的生意啊，肯定会越来越好，嫂子。你把这个钱收好，小凡，这次你帮了嫂子这么大的忙，要不是你的有机肥，老子这些果树根本就不值这个钱。所以啊，你把这个钱收好，以后留着娶媳妇儿用。以后嫂子卖的所有果树钱都分你一半。嫂子就这么想让我娶媳妇儿啊？讨厌，你快装好吧，大小伙子。手里没钱怎么行？行，那我就不跟嫂子客气了。我以后给嫂子提供有机肥，咱们的生意啊会越做越大。好，表哥，表哥，哎呀，表，哎呦，表哥，你这次可得帮我出这口恶气呀！村里那个郭大傻子，他太过分了。我不过就是偷看两眼嘛。你看他，他把我打成这样，我你干什么事呢？连一个傻子都打不过。表哥，真不是我怂，实在是那小子他。太厉害了！哎，行了，明天我去帮你教训教训小子。哎，好好，哎，表哥，别忘了还有吴翠那个荡妇啊。小凡哥，小凡哥，谁呀、啊？小凡哥，我是海子。小凡哥，海子，什么事儿啊、哎？那吴寡妇他家有人闹事儿，说吃他家菜吃出病了。还有这事儿？这现在吴寡妇跟人拧巴呢。哎，小凡哥，你快去看看吧。你什么吴寡妇？嫂子不会叫啊？走，我去看看。快走。吴寡妇。我兄弟吃了你家的菜，到现在还在地上躺着呢。你今个月不给个说法，我让你好看。我种的都是不打农药的有机素材，吃了肯定没什么问题。你们是不是搞错了？臭娘们儿，卖了有毒的菜还不承认？我兄弟就是吃了你的东西，开始口吐白沫，怎么会搞错？你就是不想承认啊？那行，兄弟们，把这娘们的菜全给我砸了！把这娘们的菜全部砸了！别别别！住手！住手！小娘们儿，害得我兄弟食物中毒，光毁了你的菜可不够，你得赔钱。
至少得一万。我没钱。没钱？<笑>看你能几分自私啊！你要是把老子伺候好了，老子免了你的医药费，怎么样？<笑>不要！你不要过来！小凡，小凡，你在哪儿？小凡。都这时候了，还惦记着你的小好呢。他要是来了正好，我连他一块收拾喽，然后让他看着你伺候我啊！想想都他妈刺激、啊！我在这儿，听说有人找我。你谁在放屁？你就是林大勇的表哥，这林大勇真是记吃不记得，还敢过来找麻烦？你小子很嚣张啊！嚣张算不上，但是对于你们这种渣子来说，不需要客气。啊啊、小凡，你找死！兄弟们，给我死了！小凡哥，小心！这，哎呀，哎呀，哎呀，这这猛就打了！小凡哥，你你真是太勇猛了！看来你这些人也不够啊！不行，再去叫也回来。哎呀！哎呀，大家快过来看看呀！过来看看呀！五次家的菜有毒，我们兄弟几个就是上门讨个说法，咱们这个王八杆子。菜有毒？还有这事儿？五次家的蔬果品质向来很好，他们家的菜有毒，还打人。不管怎么样，人都藏这儿了。这要是让咱们老板知道了，这菜怎么卖啊？不，不是的。事情不是这样的，你们听我解释。哎、你还解释个屁啊！我兄弟现在还昏迷不醒的，还有你，别以为你可能打过去怕了你。我告诉你，打人可可是犯法的。哼，你也知道打人是犯法的呀。刚才好像是你先动的手，我只属于正当防卫，而且你破坏了我嫂家的蔬菜，这张怎么算？对，我看见了，就是他先动的手，是他的菜有毒，我们是为民除害。有毒，就凭你嘴说。还是凭地上躺的这个人呢？对对对，我兄弟现在还昏迷不醒呢。你兄弟的确重辱太深，正合适我懂些医术，我帮他治去。啊，好痛！啊，你对我做什么？啊，你对我做什么？我啊啊！你不是中毒了吗？我帮你瞧瞧。来来来，啊，别过来，我这是装的。哎呀！原来这家伙是装的，就成心骗人嘛！是啊，骗子，这、啊、太坏了，这人、啊、太坑人了他。他，郭小凡，你对我兄弟做了什么？你不是说你兄弟中毒了吗？我帮他治治。只不过呀，他这几日啊，肯定疼痛难忍，上吐下泻，还要在床上躺一个月。你小子，我们走。哎，慢点，我让你们走。你还想怎么样？你破坏了我嫂子家的蔬菜，还欺负我嫂子。不应该道个歉吧？让我跟一个寡妇道歉！你放屁！啊、你小子、啊！继续啊！我道歉，道歉，刘大姐。嗯，这次是我不对，我道歉，我道歉。就这，嗯，毁坏的蔬果，我折腾着相机，下辈赔给你们。嫂子，你觉得怎么样？小凡，不用加倍赔偿，按照市场价。该赔多少就是多少，多的钱咱不要。嫂子，这个钱必须要，其余的钱就当做精神损失费了。其余的钱就当做精神损失费了。对对对，精神损失费。吴大姐，这钱你可千万得收了，要不然我们哥几个这车劫难免啊。那好吧。以后你们嘴巴几点走，管好自己的裤腰带。滚！哎，好嘞，好嘞！哇，小凡哥，你真是太勇猛了！孩子，这次多亏了你，要不是因为你的话，你嫂子肯定被这些狗东西欺负了。千万别这么说，其实我也没做什么。小凡哥，哎，你这么厉害，我我以后一定一直跟着你混。<笑>没问题，嫂子，你没事吧？没事，小凡，这次多亏你了。嫂子。你这话就有点见外了，我们都是一家人。小凡，你对我这么好，以后我就是你的人了，你懂吗
。喂，陈小姐。小凡，镇卫生院又派了王立人来桃园村当村医，这个人是关系户，没什么真本事，就是过去走走过场。怎么净整一些没用的医生来村里啊？实在不行，你就露两手医术给这个新来的医生看看。然后让他主动回去不就行了？也只能这样了。谢谢乔姐姐。小凡，发生什么事了？村里来了个医生，我打算去看看。你先好好休息啊。哎，谢谢。行，吃饭了啊，记得按时吃药啊。啊，谢谢医生啊。下一个。王医生你好，我是咱们桃园村的村医郭小凡。我们村不需要外教医生了，我会承包我们村里的卫生所。啊，你们桃园村有村医啦？是这样，我想亲自给我们村里人看病，如果方便的话，请您回到镇里，这里有饭菜，我工资一分钱都不要。你这傻子吧？老子被打发来桃园村已经很惨了，这破地方穷得很，一点钱都捞不到也就算了。如果不能再混点资历再回去，那老子来这里图什么？想让我回去？没门儿！你是哪个大学毕业的？中医还是西医？有休息资格吗？我没有领你执照，只是帮村里人看看病而已。哎呀，是啊是啊，小潘医术挺好的，之前的谢护士都夸过他，那吴医生都不如他。切，乡下人没有一点常识。想当村医，先去考个大学，再考个医师执照啊！救命啊！大夫，救命啊！大夫，谁在说？小凡，大夫，你你你救救我们家文文吧！我们家文文今天在天岗上是摔下来了，撞到头了。这这头颅重创，得赶紧送到县医院做手术。送县医院？大夫，你想想办法呀！从咱村到县医院，起码得一两个小时。我们家文文这坚持不了啊！这病人伤那么重，我这也做不了手术啊！县医院勉强可以做，你你你们还敢去吗？我先包扎总算可以吧？更何况你都没替文文检查过，就这么下定了，你是太不负责任了。你一个吃药医生，你懂什么啊？开颅手术我这儿做不了，也不治我来治，文文根本就没到开颅的地步。啊、小凡，你真能去吗？救救我们家文文吧！说给你跪下了。说，你别这样，我去看看。哎哎哎、你可想好了啊？如果送到县医院，还有一两分活的机会。如果让他搞。你把他埋死了！你闭嘴！这王医生说话太难听了，很冷血。这文文都伤成这样了，连看都不看一眼，还在这说风凉话。医生是啊，没有医德。看他想怎么说。对，让他下岗。绑着我们，死了也不来。你再说死，我弄死你！天安疼，文文别怕啊，天在呢，别怕啊。水瑞叔，文文没事了，让他好好休息一下，以免刺激伤口。你过去拿一点纱布过来帮文文包扎一下，然后再开点止痛药和消炎药。我一会儿写一个中医的配方，给文文调理一下气血。你一个吃药医生，你还指挥不起我来了？啊！你就说好就好了。你说都睡着了，我开始休克了。你，我来给他包扎。刘刘院长，您怎么来了？刚才大家让你帮忙包扎，为什么不动？刘院长，不是我说，这帮乡下人的意识太差了，这不相信我的判断，相信这个赤脚医生。这小女孩明明伤的是颅脑，不赶紧送到县医院，跑这儿给我瞎磨皮扯时间。还有这小子，没有行医资格，还瞎指挥，这不胡闹吗？你刚才推脱的时候，怎么不嫌小医生胡乱指挥啊？推卸责任比谁都快。你还知道你是个医生吗？啊，你身上的医德、人心呢？刘院长，我，你回卫生院吧，桃花村不需要你了。至于对你的处理，我们回院讨论。刘院长，你就放过我吧，我叔可是药业局的王科，都怪。小先生，我们又见面了，还记得我吗？找你找的好辛苦啊！前段时间你救人的时候，还是我借你的针。我是刘青山呐、啊，刘院长您好。对，这个针还给您。不用。
不用了，不是谁都能信这个五寸软针啊！交到你小医生手里，嗯，也算宝刀赠英雄啊！刘院长，嗯，我冒昧的问一句，你师承何人呢、啊？你的医术和运针的手法，令我叹为观止。刘院长，您叫我小凡就行了。我师傅是云游道人，我只是跟他学了一段时间，具体叫什么我也不太清楚啊。这个针法叫做药王九针。哦，那我以后就叫你小凡了。药王九针，可惜我没听说过啊。不过你的运针的手段可以跟我师傅相比。我师傅是省里的保健处的资深名医，你呀、啊，后生可畏。您可别这么说，小凡，这次我来主要是，一是感谢你，多谢你在我们卫生院出手救了江嫂。嗯，二是呢，省内最近有个医疗会议，我准备带你一起去，啊，见见业内的同行，交流一下，顺便争取把你的行医资格办下来。那太好了，谢谢您，刘院长。啊，非常谢。那我们就这么说好了。喂，戴秘书，江总想见我、啊。行，那您给我发个位置。小凡，看起来你要走好运了。江总可不是随便就想见的人。这江总搞什么名堂？这么晚让我去他家，那我先去看看。啊开走，开走！谁让你在这里停车的？怎么，这不就是停车位吗？你个破三文在这里停着，万一刮坏了别人的车怎么办？停远一点！凭什么？我车停在停车位有什么问题？哼，哪来的小毛孩子？不听劝是不是？哟，还送礼啊！我可告诉你，在我们这个小区住着的人，那都可是本地的大人物。你这水果要是有问题，吃坏了他们肚子怎么办？来来来，让我检查一下。别动。我找祥宇集团的江总，就你这种货色，还知道祥宇集团的江总啊？看来是有备而来啊！预约了吗？没有，还不赶紧滚，不然我叫人把你抓起来！你，我现在就给江总打电话，你等着。还给江总打电话，我还给祥宇集团的总裁打电话，还给董事长打电话呢。我好像没有江总的电话。打、啊，怕是你根本就没有江总的电话，你这可是自己在打自己的脸啊！喂，戴秘书，我到了。哎，好，我等你。装，继续装，还秘书还江总，真的是装模作样有一套啊！你爱信不信。好，我看你能装到什么时候？来来，我学一下你。啊。那个，喂，戴秘书吗？我找江总。戴戴戴戴秘书。戴秘书，是郭成义啊，实在不好意思呀，我应该开车去接您的，可是啊，今天实在太忙了，您千万不要介意啊。戴秘书，您太客气了。至于你，我回头会给您保卫处领导打声招呼，你们的队伍需要好好整顿整顿了。戴戴秘书，我我我错了，我再也不敢了，饶饶了我吧，你要反映给领导，我会被开除的。江总已经在里面等你很久了，里面请。有劳了。真漂亮。比上次还漂亮，小神医，请坐。啊，上次真的谢谢你了，江总，您太客气了，我只是顺手而已。事后，刘院长可不是那样跟我说的。我当时的状态可是很危险的。哎，小神医，你看起来还很年轻，怎么会有那么高明的医术呢？江总
，您叫我小凡就可以。刘院长他过誉了，我的医术是跟游方郎中学的。小凡，嗯，那你以后也别叫我江总了，就叫我江姐吧。江姐，对，这个是我从陶恩村带来的种植树果，特意带给您尝尝的。哇，真是又大又长。郭小神医真是艳福不浅啊！没想到连姜总都……嗯，好吃，水分很充足。哎、嗯，你干嘛？你帮我拿一下纸巾，水都流出来了。江姐，你慢点吃，没人跟你抢。嗯，这个黄瓜实在是太好吃了，不仅口感好，水分还很充足，真是回味无穷啊！嗯小凡，你有没有考虑过自己开个果蔬店啊？实不相瞒，我有这个打算，只是没找到合适的店面而已。这有什么难的呀？小凡，你上次救了我，我还没好好谢谢你呢。不如我就送你个店面，你自己开个果蔬店吧。啊？送我个店面？这这不太好啊。这有什么不好意思的？一个店面而已，对我们集团来说啊，根本就不算什么。不过你也自负盈亏。如果你赚了钱，我们集团一分不要；但如果你亏损了，你可得自己想办法。这我当然知道，我有信心，我可以帮这个蔬果店做好。我相信你。来，吃不到。啊，我就不吃了。我要把这个好消息告诉我翠儿姐姐。那我先走了。啊，好。小凡，吓死我了！吃饭了吗？我给你做饭吃。我吃过了，翠儿，我有个好消息告诉你，祥宇集团的江总给咱们开了个店面，咱们以后可以到城里卖蔬果了。真的？那当然。太棒了，小凡。等装修好了，我就带你去看看。行，我都听。那现在。翠<笑>生生蔬果店，翠儿。这是我用你的名字命名的水果店，这个翠生生水果店啊，以后啊，你就是老板娘了。这翠生生水果店呢，只是个开始，我们翠生生水果店啊，以后肯定可以走出玉阳，到东华，甚至到整个江南省，我们就有数不完的钱了。你再也不用为生计发愁了。小凡，有你陪在我身边就够了，不要那么多钱干什么？你好，我们蔬果店还没有正式开张，您可以过几天再来。我们蔬果店都是纯天然种植，而且还是镇上天河大饭店的主要供应商，品质啊值得信赖。您再来要是有需要的话，你就是老板。啊，对，我就是老板。我是云阳镇农贸市场蔬果协会的会长吴倩。蔬果协会，把你的营业执照复印份给我，先交一万块钱入会学费。以后每年交五千块钱就行。我干嘛要加入会协会？这有什么好处？你不知道我们协会？我需要知道。小伙子，你什么都不知道，就敢来这里开店？你这功课做的不够足呀！我们协会是负责平衡蔬果市场售价的，可以帮你打点各种关系。这周围的蔬果店基本上都加入我们协会了的。<笑>我明白了，你们就是民间组织。那如果我不加入，不加入，我们协会虽然是民间组织，但是和各个方面都保持良好的关系。小弟，你要想清楚了，开店做生意的遇到的麻烦是可不少。要是没有我们协会出面解决的话，你这是在威胁我？就是一个不知死活的，你就等着帮我倒闭吧你！谁知道啊？我是农贸市场的李队长啊，例行开业检查，把你们的证件啥的拿来。领导好，我是这个店店长吴翠，这是我们的证件。这是从哪儿经过检验了吗？我们根据规定，请了有资质的公司到实地检验过，都是没有问题的。这么大农药味儿，这明显还有农药残留吗？这个不合规啊！我用林业灌溉的蔬果香甜可根本就不可能有农药味道，看来这些人是故意找茬的。看来你们这店一时半会儿也开不了啊！啊
，我痛痛不合规。以后你们店的水果每次都要经过严格的检验啊，从生产基地开始检验，到运输过程也要检验，到了你们店之后还要再检验一次，要不老百姓吃坏了，你们谁负责？你能负责啊？行了啊，证件我先留下了，等你们把这事看明白了啊，再来找我们。老弟啊，我把特许执照给你带过来了。这个特许执照恐怕挂不了了，有人没收了我们的证件。谁这么大胆？还不是你这小娘们谁呀、啊？你应该是市场执法队的吧？农贸市场归属农林局和商业局统管，你们执法队的应该是商业局的编制吧？问题是你们根本就没有执法权，在这里瞎搞什么？哎呀，你懂得不少啊！但我告诉你啊，在这儿我就有这权利。你把他给我闭上啊！小心一块给你处理了。你们这店违法经营，拒绝配合整改，现在调一人执照，成店面罚款一万，限期一个月整改。够了啊！你叫什么名字？我要给你们领导打电话，兼职无法无天，无法无天了。<笑>你打呀！你打一个我看看。我告诉你啊，我叫李小海，在这一亩三分地，我就是法，我就是天，听见了吗？喂，是陈凤茂吗？在你的治下海有没有玩法了？一个市场执法队的队长说什么自己就是天，自己就是法，你平时就是这么教导自己属下的吗？我告诉你啊，你要是不给我一个交代，我们翔云集团马上撤资，一切合作免谈。哎哎，领领领导啊，这是，不不不不不，我我我。哎，还是戴秘书，我不知道是您呢。但你但是不是小郭，你饶了我，饶了我吧。问我干啥？你要问郭老板原不原谅你？他可是江总的救命恩人。哎呀，郭郭老板，郭老板，你你饶了我吧。都是小李的错，都是小李的错。我不知道谁，你原谅我，我做牛做马，我我伺候你。求求你原谅，一定要原谅我。行了，别扯那些没有用的。那蔬菜协会怎么说？这也真好说呀！只要你愿意，这个蔬果协会的会长那就是您的呀，您的。哎哎，快这这这这这这，那那我先走了，恭喜发财，恭喜发财啊！郭神医，以后你的店铺在这一片都不会有任何问题了。我们只想安稳的做生意而已。戴秘书，今天麻烦你了。李小海让你过来道歉啊！李小海怎么自己不来？哟。还敢直呼执法队长的名字？看来他刚刚收拾你收拾的还不够啊！要不我叫他再来一趟。这是加入协会的文件，交三万块钱吧，现金还是转账？不是一万吗？原本是一万啊，但是你们不识抬举，所以涨价了，三万。我之前就跟你们说过，我不会加入你们什么狗屁协会的啊！拿着这个东西，赶快，不要让我看到。你什么态度你？你不信？反了你了！你得过来找郭老板，反你这是不养活了你。李小孩，你他妈敢打老娘！我回头就给你戴绿帽子去！你这个臭婆子，我打死你！闭嘴，给你闭嘴！郭老板，我刚回去都不知道啊，让你见笑了，误会，误会。怎么，你是过来让我加入协会的？这这这协会你加入他干嘛？那狗屁协会没什么意思。呃，不不不对，郭老板，我认为你这种年轻有为的、呃、这么好的生意人，你才适合做这个蔬果协会的会长。凭什么？闭嘴！赶紧给郭老板道歉，快道歉啊！郭郭老板，对不起。我觉得你们这个蔬菜协会帮大家拓展市场的确是挺好的，但这个会费有点过分了。这个会长呢，我觉得我不适合。我觉得我们翠生生蔬果店的总经理吴翠更适合一些。吴经理，吴老板，一看你就是个年轻有为的企业家，一定能带好这个协会，而且还能把我们这个农贸市场这个蔬果产品呃卖得更好，销量更高，卖到全世界，卖到南亚。哦，好吧。我会努力的。行了，你们滚。小凡
这蔬果协会的会长，翠儿，你先当着，说不定可以带着大家一起脱贫致富呢。哎，小凡啊，上次跟你说的医疗会议还有印象吗？我在中华日招待所等你，你赶快过来吧。啊，刘老，我把这个事儿忘了。那行，那我现在过去，等我一下，我去去就回。干什么？东西报警是吧？你闭嘴！刘老，怎么回事？哎，小凡，你来的正好。他们顺着门缝塞那些还有不良信息的卡片，我找这个招待所的服务员来阻止他们。你还不管就算了，他们还不依不饶了啊！我刚想报警，他把手机给我抢去了。报警？你报警，那我就子给你打出来。谁拿刘老手机？赶快拿出来，这事就算了。算了。哎，我手机呀、啊！你以为你是个什么东西？你家老头子耽误了我的生意，拿一万块钱，这事儿算了。要不然你们活着走不出东华。我给你最后一次机会，赔一个新手机，这事儿就算了。找死！赔钱，我可是鸡哥的手下，我管你什么鸡哥鸭哥，敢找麻烦我通通给你们对了。赔钱，赔赔赔赔钱，我赔。走走走走走。滚！刘老，小凡，幸好你来得及时，要不今天我这个老家伙被这帮小子给欺负了。刘老，东华市第一医院就给你安排这么个破地方，这治安差也就算了，环境这么差。哎，凡，别这么说，明天是全省的会议，各地的名医圣手都要前来，要是人人都安排高档酒店，那得多少开支啊？也是。喂，小姐，听说你在东华市，我在东华市龙云阁大酒店六六零幺号房间等你哦。啊，你也在东华市啊？行，那我现在去找你。女孩子招呼你，啊，你小子不赖呀！余阳镇有个开蔬果店的吴翠，到了东华还有女孩子找你，你可得悠着点。刘老，您别乱说，我去去就回。你怎么在这儿？我怎么不能在这儿？先生，电梯超重了，您能不能等下一班？老大下去。凭什么？我先上来的。这个人我认识，他就是个乡下人，天天招摇撞骗。我估计啊，又是来发小传单的。你们酒店可要加强管理，不要让什么人都能随便进来。这乡下人怎么能来这么高档的酒店？啊？这身上带着病菌怎么办？赶紧下去下去下去。就是，这里的房费一晚上都要上千块。一个乡下人怎么住得起？肯定是来干坏事的。这位先生，您是哪个房间？六六零一。六十六楼可是我们龙英阁的总统套房区，需要乘坐 VIP 电梯。你现在乘坐的普通电梯是到不了的。他知道个屁！他要是总统套房的客人，他会不知道 VIP 电梯？我可听说了，这龙英阁大酒店的总统套房一晚上得七八万呢。就他这个样子，也不像是总统套房的客人呢。他不会是要到总统套房去发小传单吧？赶紧把他轰出去！龙云阁酒店的客人身份都不一般，不要让什么人都随随便便跟我们混到一起。快点从电梯出去，离开我们酒店，否则我就报警了。赶紧滚！赶紧滚！你松开！刚才让你滚，你不滚，现在别想那么轻易脱身，敢来我们龙云阁闹事儿，不知死活！保安，有人闹事儿！走。什么事儿吵吵闹闹的，不会影响。秦总，这个人企图混进我们酒店，刚才就闹了客人，我正想把他赶出去呢。这位客人，我是龙云阁大酒店总经理，能告诉我发生什么情况吗？我朋友找我到六六零一见面。秦总，你看这个人他还胡言乱语，就他这种身份的人，还想和总统套房的人见面，分明是别有所图。六六零幺，您是江总的客人。说谎都不会，江总那么大的人物，就你还想见到他？闭嘴，先生，对不起，我们不知道您是江总的客人，招待不周，还请你多多包涵。秦总，去财务部结算工资吧，我待会儿下来的时候不想再看到你。秦总，秦总，这位贵宾，不好意思，请跟我来。先生这边请。
这里就是我们总统套房的 VIP 电梯。这位贵客，请问怎么称呼您？我叫郭小凡。啊，郭先生，认识您是我的荣幸。我是龙英阁的总经理，我叫秦玉。以后郭先生来我们龙英阁，请尽管给我打电话，我一定帮您安排好。谢谢您了，<笑>不客气。先生里面请。郭先生，这里就是江总的房间。谢谢您，请经理。你来的正好，我刚洗完澡。江姐，您这么晚找我有什么事儿？难道没有事就不能找你吗？啊江江姐，你没事吧？啊，你裤子里放了什么东西？好硬啊，弄疼我了。江姐，不好意思，一时没忍住。啊，自从你的果蔬店营业之后，你的生意一直都很好。我让人特意把你店里的蔬果送到我们集团去检测，发现里面居然含有药用价值、啊。我们董事会商议，决定跟你合作一个大项目。江姐。多大的项目？起码一个亿，起码一个亿。我、哦、这么多？嗯，不过呢，蔬果对于保鲜的要求特别高，而且在运输过程当中还特别容易损坏。你能不能把蔬果当中的药用价值提炼出来，制作成保健品啊？没问题，但是这个保健品的配方我不能给你。那是自然啊，你只需要保证足够的供应，推销和建厂就交给我们翔宇集团负责。利润呢？我们五五分，你觉得怎么样？行，那就按江姐您说的做。但是我有一个小小的要求，嗯、工厂能不能进到我们桃园村？我们桃园村的村民实在是太穷，我想帮帮他们。我可以答应你啊，这也算是一个利己利人的好事嘛。哦、啊啊，对了，呃，我听说你这次要去参加一个医疗会议，你能不能趁这次机会，把你从蔬果当中提炼的保健品申请成为药品呢？如果这样的话，我们的销路会更高的。好办法。那我现在就回去研究，到时候开会的时候，争取帮咱们的保健品申请成药品。那我先走。嗯、我用泰山药王精的配方进行调制的药丸，不仅能强身健体，还能延缓衰老，一定能成为市面上最畅销的药物。小凡，哎，这次可是全省的会议，全国各地的名医圣手都来参加，就连。药监协会的会长也要亲自参加，你可不能有半点的懈怠。放心吧，刘老，我这次可是带着任务来的。快，总部长，请请客。怎么回事？司徒会长，这是多发性神经纤维瘤，属于遗传病，治不了啊。这纤维瘤压迫到神经，都跑。眼下迫在眉睫的是压迫的左胸神经的那个纤维瘤，如果不摘除，很快就会影响到他的心脏。我的意见，尽快动手术，摘除这个纤维瘤。不行，手术有风险。如果在我们医院做手术出了问题，谁来负责？王立然，我看你是怕担责任吧？刘院长，你说这个郭小凡不是挺厉害吗？你总不让他动手术。小凡只是个村医。没动过手术，你让他动手术，这不胡来吗？刘院长，动不了手术你就别乱叫了。在卫生院的时候，你可不这么说的。你说他的医术胜我百倍，怎么现在不行了？王医生，刘院长说的没错，我的医术的确胜你百倍。我不需要开刀就可以控制我司徒会长的病情。小凡，你说的是真的？当然是真的，刘院长，我什么时候说过大话？我没说话的是哪位小医生？好像是一位村医，估摸着是假出风头吧。让他进来。长的病情基本是稳定的。姓郭的，你少吹牛。司徒会长得的可是神经纤维瘤
，你懂什么是神经相流？不行就别逼逼你。会议上，司徒会长，请您进去。哎，刘老，那我先进去。小雨山，听说你不做手术就可以稳定我的病情。司徒会长，我用针灸的方式就可以帮你稳定病情，只是需要你脱掉衣服，平躺着床。住手！你算什么东西？四重会长的衣服你敢脱？我看你是趁机吃豆腐吧！黄丽人，你自己思想龌龊就算了，别以为所有人都跟你一样。不是你，够了，王医生，我相信这位小医生。四重会长，您放心，很快就会好的。五寸针，还有甩针。这是颤针的手法，小云晨，你师承是什么人？怎么会有这种手法？苏会长，您先别说话，我一会儿回答你的问题。可恶，苏总会找难得的美人，竟然给他占了便宜。啊啊好了，打一些普通点滴就行了，其他的药物我就不要动。你不要这么长了，心脏出的消炎反应消失了。好，神乎其技，真是神乎其技呀、啊！太厉害了，果然只靠针灸就稳定了司徒会长的病情。这样，我只开了一天。先生。没想到你医术这么高明，这是让我有些惊讶。司徒会长见笑了，如果你不给我这个机会的话，我也没这个机会。不可能，一定是他偷偷打了激素，暂时稳住了病情。他这对会长不负责任。王丽人，你的意思是要亲自给司徒会长检查一下？当然，你的手现在已经都短成这个样子了。我没看错的话，你左手腕有多处痛风湿，应该是饮酒过度导致的。现在小拇手指都伸不直了吗？我没有，你胡说！我胡闹，王丽人，我记得昨天你才做了一些手术，你手抖成这样，怎么拿得起手术刀，还非要上手术台？你这样分明就是要人命！我要吊销你的行医资格，你这样不配做医生，你就等着被处罚吧。太过分了，这件事情一定要严肃处理。司徒会长，您消消气，您这病情刚刚稳定。啊，对了，这是我自己制作的药丸，有舒筋活血、调理身体的功效。这是你的独门秘方？啊，没错，只要你以后按时吃药，你体内的纤维流速度会降慢，而且再也不会导致致死了。如果您不放心的话，可以去医院做一个检查。如果这个药丸的成分没有问题，我倒是可以申请帮你成为药品，也算是对你救我的回报了。对了，小医生，你医术这么高明，要不要考虑来我医药协会工作？太谢谢您了，司徒会长，只是我没有行医资格，我只是一个村里的野医生而已。你医术这么高明，那可不必走什么流程，我现在就可以让人给你办理行医资格证，以后遇到什么麻烦，都可以给我说。那太好了。我先出去接个电话。喂，郭小凡是吧？我是曾二虎的大哥曾大龙。你的女人在我手上，她还活着，没受什么苦啊。不过我手下的弟兄们可是等不及了。你想干什么？听好了，不准报警。一个人到陶冶村的后山上来，我只等你两个小时。小凡，小凡，你别管我，你快跑！你们把他放了，我可以饶你们一命。小子，我听说你为了这个女人打伤了我弟弟，今天我就要当着你的面把他完了，然后让我兄弟轮着他，最后再收拾你。你们这些混混，真是社会的渣子！你们真应该庆幸生活在和平社会，要不然你们早死了。哼，小子，别放大话，我这兄弟可不是你平常见的那些普通混混。现在给爷跪下磕头，用力磕，见血为止。也许
，待会老子会让你和你女人临死之前舒服一点。怎么大佬，我本来没想做这么绝，但是你今天逼我，那我就让你增加绝后。<笑>少废话，抄家我弄死他！还有谁？你，别过来啊！再过来我弄死他！你相信我，闭上眼，马上就好。现在给老子跪下，要不我就杀了他！既然你想死，那我就成全你。小凡，谢谢你又救了我一次。聪儿，你别这么说，曾大龙肯定是冲我而来的，是我连累你才对。小凡，人你真好。啊，姐，郭凡，你们怎么能这样？林秀婉，秀婉，我我们姐。你先回避一下，我有话跟郭凡说。好吧。郭凡，你挺能耐啊，脑子刚好就跟我姐勾搭上了。哦，我知道了，我姐现在是翠生生蔬果公司的大老板，你想借此爬上去，对不对？秀婉，你误会了，我们没有。你闭嘴，像你这种窝囊废不配跟我说话。秀婉。我跟你姐是两情相悦，我是真的喜欢你姐，我想给她一辈子幸福。一辈子幸福就凭你，脑子坏的这些年，我姐照顾你已经仁至义尽了。你现在脑子好了，我也不求你报恩，只求你离她远一点，否则的话，我让你吃不了兜着走。对了，我男朋友是志远集团的大老板，也不是法子治你。我男朋友是志远集团的大老板，有的是法子治。小凡，你刚才跟秀婉说的话我都听见了，你能那样说，我真的很高兴，也很幸福。只是，我希望你不要跟秀婉一般见识，她其实很多事情都不懂的。翠儿，你放心吧，秀婉是你表妹，自然也是我表妹，我肯定不会把她的话放在心上。只是秀婉什么时候有男朋友，我怎么从来没听你说过？我也是刚刚才知道的。他一个还没有毕业的大学生，怎么会跟一个集团董事长在一起？不对，这一定有什么问题。他不会被骗了吧？我看他今天好像还刻意打扮过了，他不会学坏了吧？翠儿，你放心。秀婉是好汉子，你不用担心。我怎么能不担心？我就她这么一个表妹，我可不能看着她往火坑里跳啊！那这样吧，我跟着秀婉去看看，好吧？那好吧，只是这样又麻烦你了。都是老夫老妻了，何必这么客气呢？那你就乖乖在家等我了。这么晚了，秀婉怎么会来这种地方？秀婉，你怎么才来？再过一会儿，不用高考就到了。在路上遇到了一个很讨厌的人，耽误了会儿。是，现在秀婉在我们学校可是名人呢，不仅有辉煌哥这样有钱有势的男朋友，听说他姐姐还在镇上开了一家水果店，生意可火了。是吗？哎呦喂，这简直是人生大赢家呀！秀婉，你姐让我带你回家。怎么哪儿都有你？啊？你来干什么？这谁呀？穿的跟香妈老似的。秀婉的名字也是你能叫的？该不会是秀婉姐姐家的员工吧？怎么找到这儿来了？这可不是你这种穷酸小子能来的地方。我只是来带秀婉回家而已。宝贝儿，这是谁呀、啊？你说把你带走就把你带走，这么大架子。秀华，秀华，你来了。他他是我以前乡下的邻居，现在应该在我姐公司里干苦力呢。我姐派他来的
，原来是一个乡下来的臭农民工啊！这么大家子，我以为是哪个公司老总。志<笑>远集团的梁辉煌是吧？请你放尊重点。我虽然是个乡下的小子，但是我跟你一样是有尊严。而且，农民工怎么了？他们是靠力气挣钱，你凭什么贬低他们？一个臭蛤蟆，还能跟我一样？你就是一个乡下来的臭农民工，我贬低他怎么办？我贬低怎么了？你打我呀！打我呀！阿里流氓！阿里流氓！怎么了？大惊小怪的！他他刚才看我屁股。别事儿，敢摸他屁股！啊！啊啊别别走,走！我是及格的人，我是及格及格的人啊！听我老婆，我不怕，我打！你是秀婉的同学，嗯，得罪了你就是得罪了我。<笑>看了吗，小子？这就是得罪我的下场。谁他妈打了我兄弟？金哥，就这八人，我就摸了那个女的一下，他们就对我这拳打脚踢，老疼了。都给我抓起来！动过手的人，我一人要他们一只手。杀！等等，有话要说。是是。我是智远集团的董事长梁辉煌，敢问兄弟是混哪条道的？哪条道儿？老子混的黄泉道，敢惹老子兄弟，我他妈管你谁呢？拿下了！别别别别别别！鸡哥是吧？啊、咱们有话好好说，有话好好说。肯定是误会了。行，有话好好说。刚才哪个姑娘惹事的？叫出来我看看。赶紧出来，道个歉。这事就解决了。啊，我又没有惹事，是我被非礼了。我为什么要道歉啊？你不道歉是吧？你信不信我让你吃不了兜着走？辉煌，你别说话，都赖你的姐妹。哟，这妞不错呀。不如这样吧，你让她陪我一晚，这事儿就这么算了，怎么样？别别，她是我女朋友，你女朋友，那更好啊。你在旁边看着，给我们拍拍视频。这样更刺激！别别，金哥，金哥，要不这样，我再给你找几个女孩陪着你，怎么样？你他妈给点不要脸是不是？啊！信不信老子今天让你出不了这个门？对对，金哥，金，好好好，我让我女朋友啊，放心，算你识相啊！你放小弟一马，带上他去洗吧，我可没有那么长时间等他。赶紧洗干净，快点！一个没时间等你啊！我不去。你不去是吧？你害死老子是啊！啊！住手！住手！你他娘又从哪儿蹦出来的？吉哥是吧？人家都说冤有头债有主，你应该找的是梁辉煌那小子，不是这群小姑娘。你算是什么东西？有老子做事儿？是你、啊，金哥，就这小子。前两天我们发小广告的时候，就把兄弟们给揍了。原来是你想，居然自己送上门来，给我上！你们敢动？秀婉，你们赶快走，这里交给我。我不走，我是我闯的，我不能让你一个人担着。行，那一会儿你们把眼睛全都闭上。自己也小心一点，我们好歹也是同乡，我不想让你死在这里。放心吧，我的命你往爷的管上。你还得过什么呢？啊！找死！滚！挂凡，你还好吗？事情已经解决了，你姐还在家等你，我们走吧。这么说，你不是我姐店里的员工，而是雀生生蔬果公司幕后的老板。可以这么说。那你怎么不早说啊？怕我误会你一场。你又没问我。不过话说回来，你的功夫是怎么回事？一个人怎么会这么厉害？三拳两脚打倒那么多人，你也太厉害了吧！这个说来话长。广凡，我姐是个苦命人，刚结婚就死了丈夫。这么多年一直都是他一个人。如果你是真心喜欢他，那我由衷的祝福你们。可是如果你只是玩玩而已，那就算你的功夫再厉害，我也会让你吃不了多少走。
你放心吧，我是真心喜欢你姐，绝对不会让你姐受一丁点的委屈。倒是你，年纪轻轻的，怎么跟那梁辉煌谈恋爱？怎么回事？我也不知道他是那样的人。刚开始的时候，他也对我挺好。小傻瓜，毫无理由的好啊，其实就是明码标价。你呀、啊，错把恋人当朋友了。哎呀，我回头就跟他分手。倒是你，你为什么对我那么好？今天还帮我出头？因为我是你姐夫，还没结婚呢。那也是你姐夫。喂，秀婉，啊，我是辉煌，你听我解释，我这次是真没有办法。如果不把你送过去，那鸡哥很有可能砍断我一只手啊。我已经找人打听过了，这鸡哥一定是道上混的。什么？你要跟我分手？哎，不是秀婉，我只是把你送过去陪一下鸡哥。再说了，你也可以爽一爽呀、啊。董事长，你消消气，为了一个女人气坏了身子就不值得了。妈、啊、的，这个臭女人在老子面前装清纯，姐姐又是崔石龙的老板，老子会看上她？真当自己是个人物？我呸！董事长。这不起，我们走场了。那崔生生那边不能通过林秀婉拿到崔生生的股份，那我们就不妨直接对崔生生下手。反正我们也不是第一次这么干。董事长，为了一个果蔬店，值得我们集团这么做吗？你个屁！这崔生生刚开业，就垄断了我们镇上一大半的水果行业，他每个月的营业额要上百万，这就好像一个下金蛋的母鸡。如果我们集团能把崔生生搞到手，再稍微的运作一下，每年的营业额少说也有上千万。可是崔生生的供货商是桃园村的村民吗？我们如此插手，那么村民那边……一帮乌合之众，怕他们干什么？再不济就给他们点钱，这些人穷惯了，随便商量点什么，他们就很听话的。放心，出了事儿，这次。我就让林秀婉、啊、和那个姓郭的好看。听说了，翠生在卖毒水果，有人吃坏了肚子住进了医院，现在网上就传疯了。是吗？我就说这家水果店前段时间全是人，买个水果还要排队，还要预约，这两天怎么没人了？要我说，就是活该，这帮人卖毒水果，真是没有良心。这家店的人真该被抓出去枪毙。哎，别在这家店待了。咱们桃园村有福了，出了小凡这么一位有本事的名医。哎呀，可不是嘛、嗯！小凡呐、啊，自从拿到了行医资格证，在这个卫生所给大家看病以后，大家脸上的笑容多了不少。是，你们千万别这么说。我之前生病的时候都是你们照顾，我现在好了，肯定要好好回报你们。小凡哥，出事了！五岁嫂子的水果店出事了。怎么回事？慢慢走。我听说吴翠嫂子的水果店水果有问题，吃中的事儿。现在网上传的沸沸扬扬，都说桃园村的水果有毒。这现在他的店铺正在被人给查封呢，你快去看看吧。怎么可能？走，带我去看看。快走。我们的店被封了，算了，我们的水果肯定有问题，一定是有人捣鬼。喂，哪位？五岁吗？听说你们翠生生最近摊上事儿了，只要你让出百分之五十的股份，我们智远集团可以面帮你解决这件事儿。我考虑考虑。智远集团，梁辉煌。我们翠生生水果店刚出问题，他就趁火打劫，看来这个事儿啊，跟他一定有关系。哎，你要去哪儿？别人都欺负到我们头上了，我自然找他报仇去。小兰，会不会有什么误会？误？喂，小凡，听说你水果店出事了。喂，小凡，听说你水果店出事了
据我调查，这次水果风波主要是智源集团在幕后操控。这个集团背地里干了不少见不得光的事情，但是偷税漏税不说，还曾私占良田，暴力拆毁农民住房，建厂商用，甚至还打死过人。只是事后他们出了些钱，将事情给压了下来。这次脆生生水果事件也是他们在幕后搞鬼，故意诬陷，引到大众舆论。这智源集团真是胆大包天，这天网昏昏之下。竟然敢这么做！小凡，放心，江总已经命人将水果拿到专业机构检测了。只要等结果出来，江总会动用全部资源向社会澄清。那真的是谢谢你，小凡，你要谢就谢谢我们家江总吧，这次多亏了他。谢谢谢戴秘书弟弟，我改日一定登门拜访。智源集团，梁辉煌，您的好事到头了。你好，这里是致远集团，请问你们是不是走错地方了？我们找的就是致远集团，你是致远集团的员工，我就不为难你，赶快把梁辉煌叫出来。这哟，这不是脆生生的员工吗？怎么，把毒水果卖到我这儿来了？梁辉煌，当时当着秀婉的面，我给你留了几分明面，没想到你给脸不要，现在都打起脆生生的主意，你知道脆生生对我们百姓有多重要吗？是啊。我们全家老小的水果都交给了崔生生，你让人造谣，害得我们桃园村的果树卖不出去，让我们怎么活？姓郭的，你少扯谎！还有你们这帮土包，你们的死活跟我有什么关系？我告诉你们，你们再敢在这闹事儿，你们一个都走不了。梁辉煌，你好大的威风啊！你别以为你自己干的那些肮脏事别人不知道，你们致远集团从百姓的饭碗里抢饭吃，你怎么好意思呢？姓郭的。你说什么呢？保安，快把他给抓起来，狠狠的给我打！快点！小凡是我们桃园村的，谁敢动？还要动小凡？我说，跨过去。还有我。无论你做什么，我们都支持你。今天这个鳖孙如果敢动你一点毫毛，我们就跟他拼了。对，一帮刁民，你们，我要警察，统统把你们给我抓进监狱里去。梁王，该进监狱的是你。我已经把你偷税漏税、私占良田、雇人行凶的事情，通通报到警察局去。过不了多久，警察就会过来抓你。姓郭的，你还卖毒水果呢？你比我好不了哪去？毒水果，梁伟火，你平时有空的时候不上网？就在一个小时前，各大媒体已经公布出，我们醉生生的检测全部合格，而且还有药品价值。恐怕我们醉生生的水果店比以前更火。哎呀，哎呀，是真的，是真的！哎呀，大家快看呐！哎呀，各大媒体公开辟谣，表扬了醉生生，而且还说我们桃园村的水果好呢。不可能！哎呀，太好，太好了！不可能，这不可能，不可能！谁是梁卫红？我们是警察署的。不可能，这不可能，这绝对不可能！喂，江总，什么预案已经通过了？过几天就在咱们桃园村施工了。行，那太好了。